வெல்கம் டு ஜுவிஸ் கிச்சன் ஜுவிஸ் கிச்சனில் கோலா உருண்டை செய்வது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சிக்கனை வச்சு நம்ம கோலா உருண்டை செய்ய போகிறோம் அது ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்களும் இதை வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் கோலா உருண்டைக்கு தேவையான பொருட்கள் சிக்கனை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் மஞ்சள் தடவி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனியனை கொஞ்சோண்டு வெள்ளைப்பூண்டு கொஞ்சோடு இஞ்சி கொஞ்சம் தேங்காய் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மிளகாய் பொடி மல்லிப்பொடி பொட்டுக்கடலை சீரகப்பொடி ஒரு ஃப்ரை பேன் எடுத்து ஃப்ரை பேனில் சூடாயிடுச்சுது இப்போ கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றினா போதும் நிறையலாம் வேண்டாம் போதும் ஆயில் சூடாகட்டும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் இந்த ஆயிலில் போட்டுடலாம் பட்டை வந்து கொஞ்சம் தடிமனாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் இடிச்சிக்காங்க ஏன்னா மிக்சியில் போடும்போது மிக்சி ஜார் வந்து அரைக்காது அதனால் கொஞ்சம் இடிச்சு போடுங்க கொஞ்சம் பொரியட்டும் எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் வெள்ளைப்பூடு இஞ்சி எல்லாத்தையும் இதில் கொட்டிடலாம் ஜஸ்ட் லேஸாக ஃப்ரை பண்ணால் போதும் ரொம்ப எல்லாம் ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிடுவோம் இப்போ நல்லா கலரி விடுவோம் இது வந்து பச்சையாகவும் போட்டு இதை அரைச்சி அப்படியே இது பண்ணலாம் ஆனால் வந்து நான் எப்பயுமே லேசாக ஜஸ்ட் ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு அதுக்கு எடுத்தது ஆற வச்சு அரைக்கிறது அது ஒரு நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் எடுத்து வச்சுருக்க பொட்டுக்கல்லே இதில் போட்டுடலாம் லேசாக கிளறி விட்டுட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சோண்டு புதினால மட்டும் போட்டு லேஸ் அப்படி கிளறி விட்டுட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பிள்ளைங்க குட்டி குட்டியாக நறுக்கி போடும்போது இதெல்லாம் வந்து பிச்சு பிச்சு எடுப்பாங்க இதுன்னா எல்லாம் அரைச்சிட்டா அது வந்து வாசனை எல்லாமே உள்ளே ஏறிடும் அது உள்ளே வந்து அந்த வாசனை வந்து நல்லா இறங்கிடும் இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணும் ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுருக்கோம் நல்லா ஆரட்டும் ஆறின பிறகு தான் அரைக்கணும் அதனால் நல்லா ஆரட்டும் ஆறிடுச்சுது இதை வந்து டூ டைம்ஸாக அரைக்கலாம் முதல் இதை போட்டுக்கணும் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கத போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு அது டூ டைம்ஸாக அரைக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது இதை வந்து ஒரு அடி அடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து இது கூட சிக்கன் போடுவோம் இதை ஒரு கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் கொஞ்சமாக அரைச்சாச்சுது இப்போ இதில் சிக்கன் எடுத்து போடலாம் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக மிளகாய் பொடி இதுக்கு தக்கன மிளகாய் பொடி போட்டுக்கணும் இனி அடுத்தது அரைக்கும் போது ரெண்டாவது போட்டுக்கலாம் சீரகம் மல்லித்தூள் பாருங்கள் நல்லா அரைச்சாச்சுது இப்படி அரைஞ்சாலே போதும் இப்போ இதை ஒரு வேற ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் பாருங்கள் நான் அரைச்சி எடுத்தாச்சுது நீங்கள் வந்து இது சிக்கனில் செய்யலாம் மட்டனில் செய்யலாம் ஆனால் எப்போ செய்யும் போதும் நான் நல்லா துண்டு பீஸில் செய்யுங்க எலும்பெல்லாம் இருந்துன்னா எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு இதே மாதிரி சிக்கன்லேயும் செய்யலாம் மட்டன்லேயும் செய்யலாம் மீதி இருக்க சிக்கனையும் இதே மாதிரி அரைச்சி எடுத்துருங்க பாருங்கள் இப்படி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நம்ம வந்து இதில் தண்ணி ஊற்றாதது தண்ணி ஊற்றி இதை அரைக்கக்கூடாது தண்ணி ஊற்றாதனால அது வந்து அரைய கஷ்டப்படும் அதனால் நம்ம சின்ன ஜாரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அரைக்கணும் நான் ஏற்கனவே அந்த மசாலா வதக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் அதனால் நம்ம அரைக்கும் போது கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டே அரைச்சிட்டா நம்மளுக்கு வந்து அதில் உப்பு இறங்கிடும் ஒன்லி ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டாலே போதும் நம்ம டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் அரைச்சாலும் போட்டு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டாலே போதும் அந்த உப்பு எல்லா இடமே இறங்கிடும் உடனே நம்ம வந்து இதை வந்து கோலா உருண்டை போட்டுடலாம் இது ஊற வைக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது இப்போ பச்சை செய்யும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த வாடை வந்து நம்ம உள்ளே வந்து டக்குன்னு வெந்துடும் அப்போ அந்த பா பச்சை வாடை வந்து அதில் உள்ளே இருக்கும் அதனால் ஜஸ்ட் லேசாக எண்ணெயில் வதக்கிட்டோன்னா அந்த வாடை எதுவுமே இருக்காது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் 
பாருங்க கோலா ஒரு டைப்டி உருட்டி வச்சுக்காங்க ஏன்னா இது வேகத்துக்கு குயிக்காக வெந்துடும் அப்படின்னா தான் நம்ம வந்து அங்கே போட்டு எடுக்கும் போது குயிக்காக போட்டு எடுத்துடலாம் நம்ம உருட்டிக்கிட்டே இருக்கிற நேரத்தில் அங்கே கருகிரும் எண்ணெய் சூடாகிட்டுருக்கு இப்போ நம்ம ஒரு பாலை போடுவோம் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சான்னு சூடாயிடுச்சிது இப்போ எல்லா பாலையும் இப்படி போடலாம் கோலா உருண்டையும் கேஸ் வந்து ஸ்லோலே இருக்கட்டும் ஹையில் வைக்கும் போது உள்ளே தீஞ்சிடும் வெளியே தீஞ்சிடும் உள்ளே வந்து வேகாது அதனால் ஸ்லோலே வச்சு நான் இப்படி லேஸ் லேஸாக அந்த எண்ணெயை மட்டும் இப்படி இது பண்ணி விட்டாலே போதும் அது எல்லா பக்கமும் இப்படி வெந்துடும் கொஞ்சம் நம்ம திருப்பி போடலாம் அதுவும் இப்படி திருப்பி போட வேண்டியதான் லேஸாக இப்படி பண்ணாலே அதுவாக திரும்பிடும் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சுது நம்ம ஒன்லி இப்படி இப்படி திருப்பி தான் போடுதோம் அதுலேயே அது வந்து எல்லா பக்கமும் ஈவனாக வெந்துடும் நல்ல வாசனையாக இருக்குது நல்ல ருசியாகவும் இருக்கும் இந்த கோலா உருண்டை நம்ம வந்து சிக்கன் கிரேவி சாப்பிட்ருப்போம் அதில் சுக்கா சாப்பிட்ருப்போம் எல்லாம் சாப்பிட்றோம் இது வந்து கோலா உருண்டை வித்தியாசமானது நீங்களும் இதை வந்து இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ஏன்னா வெந்துருச்சுது இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்க நல்லா கலராட்டம் ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சுது உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சுது மீதி இருக்க எல்லா கோலா உருண்டையும் இதே மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் கோலா உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சுது நல்ல டேஸ்ட்டாக ருசியாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு அனுப்புங்க முதல் டைம் பார்க்கக்கூடிய நண்பர்களாக இருந்தால் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை தட்டுங்க உடனடியாக எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும் இது போன்ற வித்தியாசமான ரெசிபியுடன் உங்களை சந்திக்கின்றோம் நன்றி